for chapter 49 verse 22 let us read all together adi kandam 49 22 vachana manam andaram kalasi chaludam యోసేఫ్ ఫలించడి కొమ్మ ఊట యొద్ధ ఫలించడి కొమ్మ దాని రెమ్మలు గోడ మీదకి ఎక్కి వ్యాపించును తగిన మాటలు దేవుడు మన యొక్క వినికిడిలో ఆశీర్వదించి మనందరితో మాట్లాడి తన వాక్యం ద్వారా మనల్ని పొరికల్పి బలపరచునుగాక యోసేఫ్ యొక్క జీవితము మనకు నేర్పే పాఠములు కోకలలుగా ఉంటున్నాయి యోసేపు ఫలించడి కొమ్మ అంటే ఆయన ప్రభు కొరకై ఎంతో బలమైన జీవితాన్ని జీవించి ప్రభువును తృప్తిపరిచే జీవితము యోసేపు జీవించగలుగుతూ వచ్చినాడు యోసేపు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరమైన వాడుగా సంతోషకరమైన వాడుగా ఉంటూ వచ్చినాడు అంతేకాదు దాని రెమ్మలు గోడ మీదకి వెక్కి వ్యాపించును అంటే యోసేపు జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే కలిగే ప్రతి ఆటంకమును అధిగమించి యోసేపు జీవించగలుగుతూ వచ్చిన వాడుగా ఉంటున్నాడు ఏ ఆటంకము కూడా ప్రభు కొరకే జీవించడానికి విజయవంతమైన జీవితం జీవించడానికి ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి యోసేపులో అడ్డుగా లేకుండా పోయింది అలాంటి బలమైన జీవితాన్ని యోసేపు జీవించగలుగుతూ వచ్చినాడు కాబట్టి యోసేపు మనకు నేర్పించే పాఠములు ఎన్నో ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క మధ్యాహ్నకాల సమయమున ఐదు ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు యోసేపు జీవితంలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాలని ప్రభు పేరుడు కోరుతూ ఉంటున్నాం మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే యోసేపు జీవితాన్ని మనం అందరం బాగా గమనిస్తే దేవుని యొక్క ఒక గుణలక్షణము మనకు బయలుపరచబడేదిగా ఉంటున్నది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆలోచించినట్లయితే గాడ్ ఆల్వేస్ ఫినిషెస్ ఇస్ వర్క్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఈ విల్ స్టార్ట్ ఇస్ వర్క్ ఇన్ యూ అండ్ మీ దేవుడు పనిని ఆయన మోగించి తర్వాతనే నీలో నాలో ఆ పని కొరకైన కార్యమును ఆరంభించేవాడుగా ఉంచినాడు ఇంకా మరలా చెప్పాలంటే దేవుడి నా పక్షంలో ఒక ప్రణాళికను ఆయన ఫినిష్ చేస్తాడు ఈల్ ప్రిపేర్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనలో ఆయన కార్యాన్ని ఆరంభించేవాడుగా ఉంటాడు చూడండి ఒక బిల్డింగ్ ఎవరైనా కట్టారనుకోండి మొత్తం వారికి ఏం చేస్తారు ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేస్తారు ఆ గృహం అంతా ఎలాగా ఉండాలి అని ఆ బ్లూ ప్రింట్ తర్వాతనే ఏం చేస్తారు పునాది వేస్తారు అదేవిధంగా దేవుడు కూడా మన జీవితాల్లో ఆయన మన సమస్తమును ఎరిగిన వాడు కనుక మన గతము తెలుసు ఇప్పుడు తెలుసు భవిష్యత్తు తెలుసు ఆయన మన ఆయన ఆది అంతమైనటువంటి దేవుడు అల్ఫా ఓమేగా ఆయన సమస్తమును అంతమును ఇప్పుడే ఆయన చూడగలిగిన వాడు అలాంటి దేవుడు కనుక నేను ఆ జీవితంలో ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడో ఆయనకు ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు దాని నిమిత్తమై నీలో నాలో ఆయన కార్యములు జరిగించున్నవాడుగా ఉంటున్నాడు ఈ సత్యాన్ని మనం యోసేపు యొక్క జీవితంలో చాలా చక్కగా గమనించగలం చూడండి యోసేపు చిన్నప్పుడే దేవుడు తన కలిగి ఉన్న బ్లూ ప్రింట్ను యోసేపుకి తెలియజేశాడు ఎలా తెలియజేశాడు తనకు దర్శనాలు కళలు అనుగ్రహించినాడు ఏమైనా అనుగ్రహించినాడు ఆయన ఒక్కడుగా ఉన్నప్పుడు సూర్యుడిగా ఆయన ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క సూర్యచంద్రాదులు నక్షత్రాలు అన్నీ ఆయన ఎదుటి ఏమైనాట మోకరిల్లినాయంట ఆయన మోపు నిలబడినప్పుడు తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ మోపులన్నీ పదకొండు మోపులు ఏం చేశాయి మోకరిల్లి సాగిల్ల పడినాయి ఇది దేవుడు మో ఏసేపుకు తెలియజేశాడు అప్పుడు ఏసేపు దా తండ్రి అని యాకోబుతో అన్నాడు ఈ కళ చెప్తే తండ్రి అన్నాడు ఏంటి నీ కళ నేను నీ తల్లి కూడా మీ అందరందరూ నీకు సాగిలు పడతామా అని యాకోబు తెలియకుండానే మీనింగ్ కూడా చెప్పేశాడు కదా కాబట్టి యోసేపు జీవితంలో జరగబోయే సంగతిని ప్రభు ఆల్రెడీ తెలియజేశాడు హీ హాస్ రివీల్ ద బ్లూ ప్రింట్ దట్ హీ హాస్ గాట్ కన్సర్నింగ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జోసఫ్ యోసేపు జీవితంలో దేవుడు కలిగి ఉన్న బ్లూ ప్రింట్ ఏంటో యోసేపుకు కళ ద్వారా దర్శనం ద్వారా బయలుపరిచినాడు అది బయలుపరిచిన తర్వాత ఇప్పుడు తన కార్యాన్ని ఆరంభించినాడు ఎలాగ ఆరంభించినాడు సహోదరులలో ద్వేషం కలిగింది ఆయన మీద కోపం కలిగింది ఆయన గొంతులో వేసారు ఆయన తీసుకెళ్ళి ఇస్మాయిల్ కమ్మేశారు ఆయన తిరిగి ఫోతిఫర్ కమ్మేశాడు ఇదంతా మనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు గమనించవలసిన సత్యం ఏంటి అంటే యోసేపు జీవితంలో ఆల్రెడీ గాడ్ ఫినిష్ ఇస్ బ్లూ ప్రింట్ 
దెన్ హీ స్టార్టెడ్ హిస్ వర్క్ అదేవిధంగా నేను నా జీవితంలో మనకు గ్రహించవలసిన సత్యం ఏంటి అంటే మన జీవితంలో పక్షంగా ఆయన ఒక ప్రణాళికను ఆల్రెడీ ఏం చేశాడు కలిగి ఉన్నవాడుగా ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు మనం వెలుచున్న మార్గమంతా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది ఆ బ్లూ ప్రింట్లోని తీసుకెళ్తా ఉంది కాబట్టి ఈ సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి దేవుని బిడ్డలముగా మనం ఆలోచించాలి అందుకనే రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది లో మనం రాయబడింది తన్ను ప్రేమించు వారికి కాబట్టి ఏది జరిగిన మేలు కొరకే ఏంటి ఆ మేలు అంటే నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాడు ప్రభు బ్లూ ప్రింట్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నాడు నీ జీవితంలో జరిగే ప్రతి సంఘటన అది నీ ఉద్యోగం కావచ్చు నీ పెళ్లి కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు నువ్వు పుట్టిన స్థలం కావచ్చు నువ్వు పెరుగుతున్న పరిస్థితి కావచ్చు నీ తల్లిదండ్రులు కావచ్చు నీ సంఘం కావచ్చు నీ జీవితంలో జరిగే ప్రతి పరిస్థితి దేవుడు అనుమతించి ఆ బ్లూ ప్రింట్ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళడానికే కాబట్టి ఏ సబ్ జీవితంలో మనం చూడగలిగితే ఈ సత్యం మనందరికీ బాగా బయలుపరచబడింది ఏంటి యోసేపు కలిగిన కళ ఏంటి ఈ గొంతులు పడడం ఏంటి అన్నోళ్ళకి ద్వేషం కలగడం ఏంటి ఇస్మాయిల్ కమ్మేయడం ఏంటి వాళ్ళ ఎత్తుకమే ఫోతి పరిగీయడం ఏంటి ఇవన్నీ గమనించేటప్పుడు మనకు అర్థం కాదు కానీ ఎప్పుడైతే యోస్ సేపు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడో ఎప్పుడైతే అన్నదమ్ములు అందరూ వచ్చి సాగిల పడినారో అప్పుడు మనకు తెలిసింది Oh, this was the blueprint God has got concerning Joseph. This is the blueprint of God's blueprint. That is already the way he has said. That is the way he has said. In this way, he has said that 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 he has said that. కాబట్టి ప్రేమైన సోదరి సోడ ఈ సత్యం కనుక దేవుని బిడ్డలు గ్రహించగలిగితే వారు వెలుచున్న మార్గంలో ఎంతగానో దేవునికి కృతజ్ఞులై వెళ్ళగలరు దేవుని ఎంతగానో ప్రేమించి హత్తుకొని వెళ్ళగలరు కాబట్టి ఇప్పుడు రెండవదిగా మనం గ్రహించగలిగిన సత్యం ఏంటి అంటే యోసేపు ఈ సత్యాన్ని ఎరిగిన వాడుగా ఉంటున్నాడు అందుకనే యోసేపు జీవితంలో రెండవదిగా మనం చూడగలిగే గొప్ప గుణలక్షణం ఏంటి అంటే హీ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ into the will of god whatever the may the way that god has prepared for him devudu edaithe margani thana koraka siddha parichinado aa margamlo yesheva velladaniki aina thanu thanu sampoornanga appaginchukunna vaadu ga untunadu ekkade kaani yesheva lo manaku em ganapadadu aina lo gonugu ganapadadu sanugu ganapadadu aina lo frustration ganapadadu ekkadaina meer gamaninchunnara ekkadaina aina devuni dusinchinatlu kanapadutunda దేవుని మీద ఆయాస కలిగినట్టు కనపడుతుందా ఎక్కడైనా ఆయనకు దేవుని విరోధంగా ఉండాలని ఆలోచించినట్టు కనపడుతుందా ఎక్కడే కానీ ఆయన జీవితంలో కనబడలేదు ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైనది అంటే మనం గమనించినట్లయితే ఎందుకు నేను చెప్తున్నాడంటే ఎందుకు సంపూర్ణంగా యోసేపు దేవుని చిత్తానికి తను అప్పగించుకున్నాడు ఎలాగా మనం గ్రహించగలం ఆ సత్యం అంటే చూడండి హీ డిడ్ నాట్ బ్లేమ్ అన్ ఎనీబడి ఎవరినైనా నన్ను బ్లేమ్ చేశాడా అన్నదమ్ములు బ్లేమ్ చేశాడా అన్నదమ్ములు వా ఆయనకి ఎదురు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడో తెలుసా ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి ఏంటంటే మీరు చేయలేదు ఇది దేవుడు చేశాడన్నారు ఎంత సర్ప్రైజింగ్ మాట ఉండదు చూడండి వారి ఎదురుకు వచ్చి కనపడితే గొంతలు వేసింది వారు అమ్మేసింది వారు దుర్మార్గం ప్రవర్తించింది వారు అబద్ధాలు ఆడింది వారు ఎంతో శ్రమకు దుఃఖాన్ని కలిగజేసింది వారు కానీ ఏ సేపు ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు చేయలేదు ఇది ఎవరు చేసినారంట ఆడిది ఆగిపోలేదు ఏ సేపు ఏమన్నాడంటే దేవుడు చేశాడు అన్నాడు కాబట్టి ఎందుకని దేవుడు చేశాడు ఆయనకు ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉంది ఆయనకు ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఆయనకు ఒక ఆలోచన ఉంది నా జీవిత పక్షంగా అందుకని దేవుడు ఇది చేశాడు కాబట్టి యో సేపు లెక్కడే కానీ ఈ డిడ్ నాట్ బ్లేమ్ ఇస్ బ్రదర్ ఈ డిడ్ నాట్ బ్లేమ్ ఇస్ మై లైఫ్ he did not blame fourthy for he did not blame his wife he did not blame jailer he did not blame anybody panadayakunu bakshadayakunu kuda edanu blame cheyaledu kavatti premana sodri soda dinni vaddi mana grahinchagalam aayana evvari meeda nepam mopaledu entha maunamuga aayana etlunnadu ante idi devane chittamu devudu anumatinchunnadu devudu nannu teesukoni velthunnadu కాబట్టి ఆయన మౌనముగా తను తాను దేవుడే మార్గంలో నడిపిస్తే ఆ మార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళినాడు కాబట్టి మన యాత్ర జీవితంలో ఇలాగ ఉండగలిగంటే ఒకటే ఆలోచన ఏ మార్గంలో మనం వెళ్తున్నామో మనం ఒకటే ఆలోచించాలి ఇది దేవుడు నా కొరకై నిర్ణయించిన మార్గము అది కష్టాలు ఉండవచ్చు శ్రమలు ఉండవచ్చు నిందలు ఉండవచ్చు అవమానాలు ఉండవచ్చు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చు లేకపోతే మరి ప్రతి ఏ పరిస్థితి అయినా ఉండవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం గ్రహించవలసిన సత్యం ఏంటి అంటే మనం వీటన్నిటిలో దేవుడి మార్గాన్ని నాకు ఏర్పరిచినాడు సిద్ధపరిచినాడు దేని కొరకంటే 
నా జీవిత పక్షంగా దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఒక పర్పస్ ఉంది ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉంది దాని కొరకై నన్ను తీసుకుని వెళ్తున్నాడు అని నిజంగా మనము దేవునికి మనల్ని మనం సంపూర్ణంగా అప్పగించుకోగలిగితే ఆ దేవుడు కలిగిన నా గొప్ప ఆలోచన నీ నా జీవితంలో సంపూర్ణంగా నెరవేర్చబడేది కాబట్టి కాబట్టి అలా చేయకుండా మనము దేవుణ్ణి దూసి దేవుణ్ణి మీద ఆయాస కలిగి దేవుణ్ణి దుఃఖపరుస్తూ లేకపోతే రకరకాల మనుషుల మీద తల్లిదండ్రుల మీద మీరు నన్ను ఎందుకు అన్నారు మీ కుటుంబంలో నేను ఎందుకు జన్మించాను ఇట్లా రకరకాలుగా మనము మనుషుల మీద బ్లేమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దాని వలన నిజంగా ఆత్మీయ జీవితంలో ఎంతో నష్టం మనం దేవుని యొక్క ప్రణాళికలోనికి మనము త్వరగా నడిపించబడలేం ఇవన్నీ అడ్డంకులుగా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒక చైన్గా ఉంటాయి మన జీవితంలో కలవలసిన మార్పు త్వరగా కలగదు అంతేకాదు ఏ సేపును దేవుడు ఎందుకు ఆ మార్గంలో తీసుకెళ్లాడు దేవుడు తాను ఇవ్వయ్యే గొప్ప స్థానానికి ఏ సేపును సిద్ధపరుస్తున్నాడు అన్ని విధాలుగా ఆత్మీయంగా శరీర రీతిగా జ్ఞానముతో అన్ని విధాలుగా సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఓర్పును సహనమును ఎన్నో ఆయన కలగజేసి రక్క సిద్ధపరుస్తున్న వాడుగా ఉంటున్నాడు అలా సిద్ధపరిచి ఆ స్థానం ఇస్తేనే రేపొద్దున ఏ సేపు గర్వపడకుండా దేవునికి ఇష్టమైన వాడుగా అన్ని విధాలుగా ఉండగలడు అందుకనే దేవుడు ఆ మార్గంలో ఆయన మలుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి ఈ మార్పు ఏసేప్ లాంటి మార్పు నీలో కూడా కలగాలి అంటే నీ దేవుడు కలిగిన ప్రణాళిక ఎద్దొక నువ్వు తీసుకొని త్వరగా తీసుకొని పోబడాలంటే మనుషుల మీద నెపం మోపద్దు డోంట్ బ్లేమ్ ఆన్ పీపుల్ డోంట్ ఆయాసపడవద్దు ఫ్రస్ట్రేట్ కావద్దు పరిస్థితులను బట్టి దేవుని చిత్తానికి అప్పగించుకో ప్రభు ఇది నువ్వు ఏర్పరిచిన మార్గం నీ మార్గంలో నేను వెళ్తానయ్యా నేను నీ చిత్తానికి లోపడతాను ఏ మార్గంలో నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళినా సంతోషంగా మార్గంలో నేను వెళ్తాను ఆయన తీర్మానించుకుని వెళ్తూ ఉంటే ప్రభు తప్పకుండా తన కలిగిన ప్రణాళికలోనికి నిన్ను తీసుకుని వెళ్తాడు ఒక దినం యోసేపులాగా ఆ గొప్ప స్థానమును నీవు కూడా చూడగలిగే వాడవుగా ఉండగలవు కాబట్టి ఇప్పుడు మూడవదిగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన మరొక ప్రాముఖ్యమైన పాఠం ఏంటి మనం అందరూ అనుకోవచ్చు ఈ కష్టాలు యోసేపులు ఎన్ని శ్రమలు నిందలు అవమానాలు ఇటు అన్నిటి యోసేపు దేవుడు అనుమతించాడన్నారు మరి ఎలాగ భరిస్తాడు ఇవన్నీ అంటే మనం చూసినట్లయితే యహోవా యోసేపు నాకు తోడుగా ఉండేను ఇక్కడ మన గురించి గొప్ప సంగతి ఏంటో తెలుసా ఆయన ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉండడం మాత్రమే కాదు ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరచడం మాత్రమే కాదు మార్గంలో నీతో కూడా వస్తాడు నీతో కూడా ఆయన నడుస్తాడు నీతో నిన్ను నడిపిస్తాడు నీకు సహాయపడతాడు నిన్ను బలపరుస్తాడు అన్ని విధాలుగా నిన్ను ఆదరిస్తాడు ఎంకరేజ్ చేస్తాడు అన్ని విధాలుగా ప్రతి భయం చింత నుంచి నిన్ను తప్పిస్తూ ఆయన నడిపించేవాడుగా ఉంటున్నాడు ఏసేపు జీవితంలో మనం అది చూడవచ్చు ఏసేపు జీవితంలో ఎంత గొప్ప ధన్యత చూడండి ఎవరు లేరు అన్నదమ్ములు లేరు తల్లిదండ్రులు లేరు తన బంధువులు లేరు తన హిబ్రు వారు లేరు ఏదో దూరదేశంలో భయంకరమైన బానిసత్వంలో ఉన్నాడు ఎలాంటి బానిసత్వం తెలుసా ఈ వాజ్ సోల్ అంటే అమ్మబడ్డాడు అటువంటి ఒక వస్తువులాగా అమ్మబడ్డాడు ఆలోచించండి అమ్మబడిన వాడికి ఇంకా ఏ అధికారం ఉండదు వాళ్ళు ఏది చేయమంటే అది చేయాల్సిందే వెట్టి చాగిరి చేయాల్సిందే అలాంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయినాడు కానీ యోసేపుకు తల్లిదండ్రులు లేకపోవచ్చు అన్నదమ్ములు లేకపోవచ్చు బంధువులు లేకపోవచ్చు తన వారంటూ వారు ఎవరు లేకపోవచ్చు కానీ గొప్ప ఆదరకరమైన మాట ఏంటంటే యహో అతనికి తోడుగా ఉండు ప్రభు ఆయన విడిచిపెట్టలేదు ప్రభు ఆయనతో ఉన్నాడు ఆయన బలపరుస్తున్నాడు ఆయన ఆదరిస్తున్నాడు ఆయన ధైర్యపరుస్తున్నాడు అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటున్నాడు ఫోర్తి ఫోరుకు దయాదాక్షిణ్యం కలిగించినాడు యూధాలో దయాదాక్షిణ్యాన్ని పుట్టించినాడు యూ రూబేన్ అడ్డంగా వచ్చాడు చంపబడకుండా గుంతలు వేసిన తర్వాత యూధా వచ్చినాడు బయటికి తీశారు మళ్ళీ ఇస్మాయిల్ కమ్మారు ఇస్మాయిలు ఎత్తుకెళ్ళి ఫోర్తి ఫోర్ కమ్మారు ఇటన్నిటిలో ఎవరు ఉన్నారో తెలుసా బిహైండ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ దేర్ బిహైండ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ లేకపోతే వాళ్ళు అప్పుడే చంపేసేవాళ్ళు తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి చెప్పేసిన వాళ్ళు కానీ ఈ రూబేన్ అడ్డం రాకుండా చంపేసేవాళ్ళు యూధ వచ్చి అడ్వైజ్ చేయకపోతే గొంతలోని తీసుండే వాళ్ళు కాదు ఇస్మాయిల్ అదే టైంలో ఇస్మాయిల్ రావడం చూడండి ఎంత గొప్ప సంగతితో ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారు వాళ్ళని అదే టైంకి ఎందుకు వచ్చారు వారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు రాజ సంజోక దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అలాంటి వారి దగ్గరికి ఏ సేపుని తీసుకొచ్చాడు వారు వెళ్ళి ఫోర్తి ఫోర్ గీయడం ఫోర్తి ఫోర్ ఇంట్లో సోదన రావడం జైల్లో పడ్డం జైలుకి ఎవరు వచ్చారు మళ్ళా రాజ సంబద్ధ వాళ్ళ యొక్క రాజ అక్కడ పానదాయకుడు భక్తదాయకుడు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళతో ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చివరికి సో ఇట్ ఈస్ అ టోటల్లీ వండర్ఫుల్ వే 
అది ఏసేపుకి తెలియదు ఏమో గ్రహించకపోయిండ వచ్చు కానీ కానీ ఒకటి గ్రహించాడు దేవుడు నన్ను ఒక ఆశీర్వాదకరమైన మార్గంలో తీసుకుని వెళ్తున్నాడు ఆయనకు నా జీవిత పక్షంగా ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అక్కడికి నన్ను చేర్చడానికి తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి నేను చెప్పాలి మూడో సత్యం ఏంటి అంటే ఏ మార్గంలో మనం వెళ్తున్నా కష్టాలు స్నిందలు అవమానాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎటువంటి పరిస్థితులలో నువ్వు వెళ్తున్నా నువ్వు గ్రహించవలసిన సత్యం ఏంటి అంటే నీ దేవుడు నీతో కూడా ఉన్నాడు ఆయన నేను విడిచిపెట్టలేదు ఆయన విడివనేయడం ఆయన దేవుడు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన చాలిన దేవుడు ఆయన చెప్ వాగ్దానం ఇచ్చినాడు ఇదిగో యుగయములు యుగాకాలం సదాకాలం నేను నీతో కూడా ఉంటాను ఆయన ఇమానియల్ దేవుడు దేవుడు మనకు తోడు అలాంటి దేవుడు మనతో కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రేమైన సోదరి సోడ మనం కూడా ఏం చేయాలంటే దేవుడు నరిపించే మార్గంలో యోసేపు వలె మౌనముగా దేవుని చిత్తానికి అప్పగించుకొని ప్రభు ఇది నువ్వు ఏర్పరిచిన మార్గం ఈ మార్గంలో నేను సంతోషముగా నీతో కలిసి వెళ్తాను అని తీర్మానించుకొని మనం వెళ్ళొచ్చు ఉండాలి తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే ఏ సేవలో ఉన్నటువంటి మరి ఒక గొప్ప లక్షణం ఏంటో తెలుసా ఆయన ఎన్ని పరిస్థితులు జరుగుతున్నా ఆయన దేవుని భయం విడిచిపెట్టలేదు దేవునికి ఆయన భయపడుచునే ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రియమైన సోదరి సోడ అందుకనే దేవుడు తనతో కూడా ఉండగలుగుతూ వచ్చినాడు ఏ సేపు ఒక మాట అన్నాడు చూడండి ఆది కాండము ఆది కాండము నలభై రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన జెనసిస్ చాప్టర్ ఫార్టీ టూ వర్స్ ఎయిటీన్ మూడో అధ్యయనం ఏ సేపు వారి నేను దేవునికి భయపడు వాడను మీరు బ్రతుకున్నట్లు దీని చేయడు ఏ సేపు ఏమంటున్నాడు నేను దేవునికి భయపడు వాడను కాబట్టి మనం ప్రియమైన సోదరి సోడ ఏ సేపు ద్వారా నేర్చుకోవాల్సిన మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైన నాలుగో పాఠం ఏంటి అంటే పరిస్థితులు ఎలాగున్నప్పటికీ ఏ మార్గంలో ప్రభు తీసుకుని వెళ్తున్నప్పటికీ ఎన్ని అనుకూల ప్రతికూల పరిస్థితులు కలుగుతున్నప్పటికీ ఒకటి మాత్రం ఏసే అన్ని వేళ కలిగిన వాడుగా ఉంటున్నాడు ఏంటిదంట దేవుని భయం ఆయన దేవునికి భయపడుచు వచ్చినాడు ఆయన మనుషులకు భయపడలేదు పరిస్థితులకు భయపడలేదు కానీ ఈ వాజ్ ఫియరింగ్ గాడ్ దేవునికి భయపడుతూ వచ్చినాడు అందుకనే యహో అతన్ని విడిచిపెట్టలేదు అతనికి తోడై ఉన్నాడు అతడు చేసిన సమస్తమును సఫలపరిచినాడు అతని చే అది పట్టుకున్నదల్లా బంగారం అన్నట్టుగా ఆయన చేసిందల్లా ఆయన ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చినాడు అది ఫోర్త్ ఎవరు గమనించినాడు జైల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని గమనించినాడు కాబట్టి ప్రేమైన సోదరి సోడ యోసేఫ్ వల్ల మనం భయపడు వారముగా మనం ఉండాలి అందుకని యోసేఫ్ ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం గొప్ప శోధన వచ్చింది ఫోర్త్ ఫరి భార్య ఆయన్ని శోధిస్తూ వచ్చింది దిన దినము దిన దినము కానీ యోసేఫ్ ఒక మాట అన్నాడు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము దేవునికి విరోధంగా నేనే లాగునా చేయగలను అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నేను దేవునికి భయపడు వాడను కాబట్టి నేను ఎలా చేయగలను అని యోసేపు అంటూ వచ్చినాడు యోసేపు నమ్మకమైన వాడుగా కూడా ఉండగలుగుతూ వచ్చినాడు ఫోర్తి ఫోర్ తన బాధ్యత అంతా యోసేపుకి ఇచ్చాడు ఈ వాజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఈస్ పర్ఫస్ ఎంతో ఆయన జాగ్రత్తగా నెరవేర్చిన వాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ప్రేమైన సోదరి సోడ ఆయన నమ్మకమైన వాడుగా ఉంటూ వచ్చిన మనసులు చూసినా చూడకపోయినా యోసేపు ఎంతో నమ్మదగిన వాడుగా ఉండగలుగుతూ వచ్చినాడు ఇవన్నీ మనకేం తెలియజేస్తున్నాయంటే ఒకటి ఆలోచించండి దేవుడు తీసుకుని వెళ్తున్న మార్గం ఎంతో ప్రతికూలంగా ఉంది ఎంతో దుఃఖాన్ని కలిగించేదిగా ఉంది ఎంతో అడే ఆయనలో ఆయాసాన్ని కలిగించేదిగా ఉంటున్నది పరిస్థితులన్నీ నెగిటివ్గా ఉంటున్నాయి కానీ యోసేపు ఎప్పుడే కానీ ఆయన యొక్క ఆలోచనల్లో ఫ్రస్ట్రేట్ కాలేదు ఆయన దేవుని మీద ఆయాసం కలిగిన వాడుగా లేనే లేడు ఎందుకని ఆయనలో ఇలాంటి నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ కలగలేదు దేవుని మీద ఎందుకు కోపం రాలేదు దేవుని మీద ఆయాసం ఎందుకు కలగలేదు అంటే తెలుసా మనం గమనించవలసిన సత్యం ఏంటి అంటే హీ హెస్ ఫర్ గివెన్ ఎవ్రీబడి తన్నదమ్ములను క్షమించి వేసినాడు ఆయన హృదయంలో ఆయన ఏ మాత్రము అంటే తన హృదయాన్ని సరైన విధానంలో మార్చుకున్నాడు తనలో హృదయంలో ఇప్పుడు ఒక గాయం ఎంతో బాధ పెడుతుంది ఎందుకు అన్నలు ఇలా చేశారు ఏంటి నేను చేసిన తప్పు ఎంతో ఆయన కుంగ్రదీస్తూ ఉన్నది కానీ ఆయన ఒకటే అన్నలు చేసిన దాన్ని ఏమనుకున్నాడంటే ఇది అన్నలు చేయలేదు దేవుడు చేశాడు ఇది నా మేలు కొరకే దేవుడు చేశాడు మన మేలు కొరకే దేవుడు చేశాడని వారిని క్షమించి వేసినాడు 
కాబట్టి అన్నదులతో క్షమించినాడు స్మాయిల్ క్షమించినాడు ఫోతి ఫర్ను ఫోతి ఫర్ భార్యను అందరినీ క్షమించి వేసిన వాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆయన క్షమించి వేసినాడో తన హృదయంలో ఏ భారం లేదు ఇంకా ఇస్ హార్ట్ వాజ్ టోటల్లీ రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అందుకని ఒక ఇలా చెప్తూ ఉంటాను ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫేస్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ద ఇంటర్నల్ వరల్డ్ కాబట్టి ఎవరైతే లోపల హృదయాన్ని సరి చేసుకుంటారో లోపల హృదయాన్ని ఎప్పుడైతే సరైన విధానంలో డీల్ చేసుకుంటారో ఎవరైతే హృదయంలో నిజంగా సంతోషము నిబ్బరము విశ్వాసం అని కలిగిన వారుగా ఉంటారో ఎవరైతే ఈ ఆయాసము దుఃఖము ఆందోళన ఇవన్నీ తీసివేసుకున్న వారుగా ఉంటారో వారు దే కెన్ ఫేస్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ ఇన్ అ మైటీ వే వారు చుట్టున్న ప్రపంచాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలరు శక్తి కలిగి ఎదుర్కోగలరు కాబట్టి నీలో ఆల్రెడీ ఆయాసం ఉంటే నీలో దుఃఖం ఉంటే బయట ప్రపంచాన్ని ఎదుర్కోలేవు ఇదివరకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ వచ్చాను నేను ఏంటి ఆ ఉదాహరణ అంటే చూడండి మనము ఎప్పుడైనా ఇంట్లో బాగా బిజీగా ఉండి ఆ పనులు ఈ పనులు అని చేసుకొని టెన్షన్ పడి కోపంలో బయటికి వెళ్ళామనుకోండి ఉద్యోగానికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ఇంకా దారిలో కనబడిన వాళ్ళని తిడతా ఉంటాం మనం సైకిల్లోని తిడతాం బైక్లోని తిడతాం కారోని తిడతాం పోలీసులని తిడతాం ఆఫీసులోకి వెళ్తే కనపడిన వాళ్ళని తిడతాం ఎందుకని ఆల్రెడీ హృదయంలో ఏం లేదు సమాధానం లేదు హృదయంలో అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది కోపం ఉంది ఆయాసం ఉంది కాబట్టి అదే హృదయాన్ని నువ్వు సిద్ధపరచుకొని ఇంట్లోంచి కాళ్ళు బయట పెట్టావు అనుకోండి సమాధానంతో దేవుని యొక్క సన్నిధితో బయటకు పెట్టావు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది ఎంతమంది అడ్డం వచ్చినా ఎన్ని మాటలన్నా అన్ని మనం తల ఉంచుకొని చక్కగా వెళ్ళిపోతాం సమాధానంగా ఉంటాం కాబట్టి తెలుసుకుందాం ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫేస్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ యూ నీడ్ టు డీల్ విత్ ఇంటర్నల్ వరల్డ్ మనము బయట ప్రపంచాన్ని చక్కగా ఎదుర్కోవాలంటే మనం అంతరంగ ప్రపంచాన్ని సరి చేసుకోవాలి ఏసుబో ప్రార్థించి అంతరంగ ప్రపంచాన్ని సిద్ధపరచుకున్నాడు కనుక సైనికుల మీదకి వస్తే వారిని దేవుని చిత్తానుసారంగా ఎదుర్కొన్నాడు పేదరు ఇంటర్నల్గా సిద్ధపడలేదు కనుక వస్తున్న ఏం చేశాడు వారి మీద దాడి చేసి చెవు తగినరికి వేసినాడు కాబట్టి ప్రేమ సహోదరి సోడ మనం నేర్చుకుందాం ఏసుబు ఇలాగన అన్ని పనులలో ఆయన ముందుకు వెళ్ళడానికి తన పని అంతటిని చక్కగా చేయగలగడానికి ఏ దుఃఖం లేనివాడుగా ఏమి జరగనట్లుగా ఇవ్వ సక్సెస్ఫుల్ తన పనిలో ఎలాగుండగలుగుతూ వచ్చినాడంటే హీ హాస్ డెల్ విత్ ఇంటర్నల్ వరల్డ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే తన హృదయంలో ఉండేటువంటి వాడిని సరైన విధానంలో చక్క చేసుకున్నాడు కాబట్టి మనం కూడా మన హృదయంలో ఏదైనా ఉంటే ఆయాసం కానీ ఇతరులను క్షమించలేని స్థితి కానీ మన హృదయంలో ఏదైనా భయము చింతలు ఆందోళన ఉంటే దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి మనము వాటన్నిటిని సరి చేసుకుందాం క్షమాపణ అడుగుదాం కడిగి పైతృపరచి మనం వేడుకుందాం హృదయములో సమాధానముతో నింపబడదాం అలా చేయటం ద్వారా ప్రాభు కొరకై మనము ఎంతో బలమైన వారముగా మనం ఉండగలం తర్వాత మనం చూస్తే చివరిగా యోసేపు ఏం చేశాడంటే యోసేపు ఇలాగ బలమైన జీవితం జీవించడానికి పరిస్థితులన్నీ ఎదుర్కొని జీవించడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఆయనలో ఉండేటువంటి గొప్ప గుణ లక్షణం ఇఫ్ he was filled with a hope in god living god aina jeevamagaligina devuni lo nirikshana kaligina vaadai undagalutochina kavati his hope is in the lord kavati paristhulu enno edurautunnai kaani aina maatram nirikshana kaligina vaaduga untunadu na devudu naaku kala ichinadu నా దేవుడు నాకు తన ప్రవచనాన్ని తెలియజేసినాడు నా దేవుడు నాకు నా పక్షం కలిగిన గ్రూపులు ఇంటి నాకు బయలుపరిచినాడు ఒక దినమున నేను నా తల్లిదండ్రులందరికీ ఎదుట నిలబడతాను వారందరూ నాకు సాగిల పడతారు ఇది దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము ఇది దేవుడు నాకు ఇచ్చిన బ్లూ ప్రింట్ కాబట్టి తప్పకుండా ఎవరైతే నాకు ఇది ఇచ్చినాడో ఆ దేవుడు జీవం కలిగిన వాడు శక్తి కలిగిన వాడు తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు అనేటువంటి నిరీక్షణ యోసేపులో మనం చూడగలుగుతున్నాం so he focused his eyes on the hope and in god devuni meedane thana netramlo untu vachina manushula meedala unchaledu paristhula meeda unchaledu jarugutunna pratikula paristhulu vaithe ayana kadili poledu ayana focus it is on the hope ayana nirikshana galigina nirikshana meeda thana netramlo ellappudu kendriyakarinchagalugutu vachina kabatti premana sodri soda mana yatra jeevithamlo kuda మనం కూడా కదలని వారముగా ఉండాలంటే స్థిరమైన వారుగా ఉండాలంటే మనం ప్రతి పరిస్థితిని ఎదుర్కొని నిలబడే వారముగా మనం ఉండాలంటే 
మనం ఎక్కడ మన నేత్రం ఎక్కడ ఉండాలంటే మన నేత్రము మన దేవుడు మన నిరీక్షణ మీద మనం కలిగిన వారుగా ఉండాలి కాబట్టి ఆ నిరీక్షణే మనల్ని కాపాడుతుంది భద్రపరుస్తుంది నన్ను ఏర్పరచుకున్న నా ప్రభు తప్పకుండా ఒక దినం ఆయన ఎదురు నన్ను నీ దోషినిగా నిలబెడతాడు నన్ను ఏర్పరచుకున్న ప్రభు నా పక్షంగా ఆయన కలిగిన బ్లూ ప్రింట్ ఒక దినం తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు ఆయన చేయడానికి సమర్థం కలిగిన వాడు ఆయన నాతో ఉన్నాడు నన్ను నడిపించేవాడు అని మనం ఎప్పుడు మన దేవుని ఎందు నిరీక్షణ కలిగిన వారమై ఉండాలి ఎప్పుడైతే నిరీక్షణ కలిగిన వారంగా ఉంటామో మనందరికి బాగా పరిచయమైన వచ్చినం హిబ్రో చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ నైన్టీన్ హిబ్రో రాష్ట్రపతికి గౌరవ దేవం పంతొమ్మిది వచ్చిన ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును స్థిరమునై మన ఆత్మకు లంగరు వల్లే ఉండి లోపల తెర లోపల ప్రవేశించుచున్నది కాబట్టి ప్రియమైన సోదరి సోడ మన నిరీక్షణ మనకు లంగరు లాంటిది అంట అవర్ హోప్ ఈజ్ అన్ యాంకర్ టు అవర్ లైఫ్ అండ్ మన జీవితానికి ఏదేంటంటే ఒక యాంకర్ లాంటిది కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం గ్రహించవలసిన సత్యం ఏంటి అంటే యోసేపు అలాగా బలమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి కారణం ఏంటి అంటే లెట్ ఎస్ అండర్స్టాండ్ ద ఫిక్స్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఈ ఫోకస్ ఈస్ మై ఆల్వేస్ ఆన్ ద లివింగ్ గాడ్ అందుకే నేను నిరీక్షణ కలిగిన వాడే ఉండగలుగుతూ వచ్చినాడు కాబట్టి ఈ వాజ్ ఫీల్డ్ విత్ హోప్ పరిస్థితులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎదురవుతున్నాయి అసలు బతుకుతారా లేదా అనే పరిస్థితులు ఎన్నో ఉన్నాయి చంపేస్తారేమో అనిపిస్తుంది ఈ గుంతలను విడిచిపెడితే పరిస్థితి ఏంటి ఇస్మాయిల్కి అమ్మబడుతున్నాడు ఎక్కడికో దేశానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అసలు నా అన్నదమ్ములు నాకు సాగిలు పడతారంటే దే అసలు వారికి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు అసలు కనపడినంత దూరం వెళ్ళిపోయాడు వారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఈయన అక్కడ తెలియనే తెలియదు అంటిల్ దే మెట్ అగైన్ యోసేపుకి ఏమి తెలియదు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా తెలియదు అంత పరిస్థితులలో ఉన్నా కానీ యోసేపులో ఉండేటువంటి నిరీక్షణ ఏంటంటే దేవుడు బయలుపరిచినాడు ఆయన తప్పకుండా ఒక దినమున నెరవేరుస్తాడు కాబట్టి మనము కూడా మన జీవం కలిగిన దేవుని మీద నమ్మిక ఉంచి ఎల్లప్పుడూ మనం నిరీక్షణ కలిగిన వారమై మనము ఉండాలి ఎందుకంటే మన దేవుడు మన పక్షంగా కలిగిన ఆలోచన ప్రణాళిక అది ఆయన ప్ర పనిన ప్రణాళిక కాబట్టి ఈజ్ పవర్ఫుల్ టు ఫుల్ఫిల్ ఈజ్ పర్పస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆయన మన జీవితంలో తన ఉద్దేశం నెరవేర్చడానికి శక్తి కలిగిన వాడు అందుకని యూధా పత్రికలో ఇలాగంటున్నాడు యూధా చూడండి చివరి వచ్చినంలో లెట్ ఎస్ టర్న్ టు ఎపిజ్ లవ్ జూ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ తొట్టి లేకుండా మిమ్మల్ని కాపాడేటకు తన మహి మీద నిర్దేశం అనే ఆనందంతో మేము నిర్దోషులుగా నిలబెట్టుటకు శక్తి గల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ద్వారా మహిమ మహిమా మహిమయు మహాత్యమును ఆధిపత్యమును అధికారం యుగములకు పూర్వమును ఎప్పుడును సర్వయుగములు కలుగునుగాక ఆమెన్ కాబట్టి ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు ఈజ్ ద మైటీ గాడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫుల్ఫిల్ ఈజ్ పర్పస్ in our life mana jeevithamlo aina kaligina aa uddeshyanni nerveerchadaniki shakti galigina vaadu aa satyam manam yesuvu dwara chaala spashtanga grahinchagalam enni paristhitulu kaligina yo aalochinchandi kaani enni paristhitulu kaligina devudu chivariki taanu nirnayinchina aa uddeshyanni aa blueprint nu yesuvu jeevithamlo thoocha tappakunda pollu pokunda nerveerchina vaadu ga untunnadu kaabatti ఎలా సాధ్యమైంది ఇది మానవులకు సాధ్యం కానీ మన దేవుడు శక్తి కలిగిన వాడు కనుక ఆయన నెరవేర్చువాడు కాబట్టి ప్రేమైన సోదరి సోడ లెట్ అస్ హ్యావ్ ఫోప్ ఇన్ అవర్ ద మైటీ గాడ్ మన శక్తి కలిగిన సర్వశక్తుడైన మన దేవుని ఎదుటి దేవుని ఎందు మనం నిరీక్షణ కలిగిన వారమై మనం ఉందాం ఎప్పుడే కానీ రుచి ఆపడవద్దు మనము మన ఎప్పుడే కానీ మనం మనము ధైర్యమును కోల్పోకుండా మనం ఉందాం ఎందుకంటే మన దేవుడు శక్తి కలిగిన వాడు ఏదైతే నీ జీవితంలో ఆయన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో దాన్ని నెరవేరుస్తాడు మనం చేయవలసింది అలా ఒక్కటే యోసేపు వలె మనల్ని మనం తనకు అప్పగించుకోవాలి ప్రభు ఏ మార్గంలో నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళినా నేను ఆ మార్గంలో నీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ నేను వెళ్తాను కాబట్టి ఉదయకాలం కూడా మనం వింటూ వచ్చినాం యేసు ప్రభు కూడా ఏం చేశాడు నేను ఆయన చిత్తం ఎప్పుడు నెరవేరుస్తున్నాను కనుక ఆయన నన్ను ఏం చేయదంట ఒంటరిగా విడవలేదు అంటే తోడుగా ఉంటూ వచ్చిన నా దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నా తండ్రి నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అన్నాడు ప్రభు కాబట్టి మనము కూడా ప్రభు నాకు మనం అప్పగించుకొని ఆయన చిత్తానుసారంగా నడుచుకోగలిగితే 
ఆయన ఉద్దేశాలకు మనం అప్పగించుకొని మనం ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచి ఆయన స్థుతిస్తూ ఆయన ఆరాధిస్తూ గనపరుస్తూ ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి ప్రభు ఈ పరిస్థితిని బట్టి నీకే వందనాలని చెప్పుకుంటూ మనం ఆయన అత్తుకొని ముందుకు సాగలిగితే ఎస్సేపు వల్లే ఆయన ఉద్దేశం మనలో సంపూర్ణంగా ఒక దినం నెరవేర్చబడుతుంది కాబట్టి ప్రేమైన సోదరి సోడ ప్రభు ఆయన ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు తప్పకుండా దాన్ని నెరవేరుస్తాడు కాబట్టి నీ నా జీవితంలో ఈ హాజ్ ఆల్రెడీ ఫిలీ ఫినిష్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన ఆయన బిడ్డగా చేయబడ్డావో ఎప్పుడైతే ప్రభువుని అంగీకరించి ఆయన కుమారుడుగా కుమార్తెగా చేయబడ్డావో ఒక తండ్రి వల్లే ఆయన నీ జీవితంలో ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసేసాడు కాబట్టి ఎవరైతే బయట ఉన్నారో ఇంకా వారి జీవితం గురించి ఆయన బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేయలేదు వారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన బిడ్డలు కానీ రాజు వారసులుగా చేయబడినప్పుడు దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ హిస్ ఎటర్నల్ ప్లాన్ ఆయన యొక్క నిత్యమైనటువంటి ప్రణాళికలోనికి వారు ప్రవేశించేవారుగా ఉంటారు కాబట్టి నీ జీవితంలో కూడా ఈ దినం ప్రేమైన సహోదరి సోడ నీ జీవిత పక్షంగా నీ తల్లిదండ్రుల గురించి ఆలోచించకపోవచ్చు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు నీకు ప్రణాళికను తెలియజేయకపోవచ్చు నీ జీవితం అంతా అగమ్య గోచరంగా ఉండవచ్చు ఏంటి నా జీవితం ఏంటి నా యొక్క జీవితం యొక్క గమ్యం ఏంటి నా జీవితంలో ప్రణాళిక ఏంటి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాను నా జీవితం ఎక్కడికి అంతమైపోబోతున్నది అనేటువంటి ప్రశ్నలు ఎన్నో నీలో ఉండవచ్చు కానీ మానవరుగా మనం ఎంత ఆలోచించినా మన జీవితం ఎలాంటిదో తెలుసా మన జీవితం గతమే వీ కెన్ సీ ఓన్లీ పాస్ట్ వీ కెన్ నాట్ సీ the next second not even next day we cannot see the next second also manu chudalem alanti jeevitham mandi kavadi premena sodri soda ee samayamlo neevu kuda nee jeevitha pakshanga enti nee jeevitham ane daniki ardham telusukovalante nee jeevithanu kuda uddesham ento nu grahinchalante nee jeevitham yokka blueprint ento telusukovalante prabhu nangeekarinchu aayni hrudayamloniki aahvanichu prabhu ana hrudayamloniki ra నన్ను కూడా నీ యొక్క నిత్యమైన ప్రణాళికలోనికి తీసుకుని రా నా జీవిత పక్షంగా నేను ఎందుకు ఈ భూమి జన్మించాను ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాను సమస్తం మీరు ఎరిగిన దేవుడు నా యొక్క గతం భవిష్యత్ అంతా మీకు బాగా తెలుసు కనుక నా జీవిత పక్షంగా మీరు కలిగిన ఉద్దేశాన్ని తెలియచేయండి అని మనం ప్రార్థిస్తే నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకొని ఆయన హృదయంలో చేర్చుకొని ప్రార్థిస్తే నీ జీవితానికి ఆయన కలిగి ఉన్న ఆ బ్లూ ప్రింట్ చక్కగా బయలుపరుస్తాడు నీ గమ్యం ఏంటో ఆయన బయలుపరుస్తాడు ఆయన ప్రణాళికలో నేను తీసుకొని వెళ్ళేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ఏ మార్గు నీకు గ్రహించ వెంటనే నీకు తెలియకపోయినా ఆయన మాత్రం ఆ బ్లూ ప్రింట్ వైపే నేను నడిపించేవాడుగా ఉంటాడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు నిన్ను ఆ గమ్యానికి తప్పకుండా ఆయనే ఒడ్డుకు చేర్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి నీ జీవితాన్ని ఆయనకు అప్పగించుకోగలిగితే నిజంగా ఎంతో గొప్ప మేలు ఆశీర్వాదం యోసేఫ్ వలె నీ కూడా పొందగలం ఆయన జీవిత ఆయన ప్రణాళికలోకి వచ్చిన మనం యోసేఫ్ వలె మనం అన్ని విధాలుగా ప్రభు ఏ మార్గంలో మనం నడిపిస్తున్నా మనం ఏమాత్రం ఆయాసం లేకుండా దేవుని చిత్తానికి మనల్ని అప్పగించుకొని ఆ మార్గంలో నడవడానికి మనం తీర్మానించుకుందాం మోకరించండి